彻都爱过谁？别说他一个小侍卫的感情不值得推销啊，或者其他侍卫的感情线确实不太起眼。但凌云彻不一样呀，他的感情线有什么不一样呢？哈哈哈哈！《如懿传》中的小侍卫凌云彻，在扎龙眼里可是自己的头号情敌。这话确实不算夸张哦，因为在扎龙的眼里，虽然凌云彻只是一个小侍卫，但却爱过自己的两个女人。凌云彻爱过的第一个人就是扎龙的宠妃烈焰婉，她和凌云彻可是青梅竹马的初恋情谊，两个人在宫里呢还来过一段甜甜的爱情。只可惜啊，后来烈焰婉为了向上升长，舍弃了和凌云彻的甜蜜，选择了成为扎龙的女人。被抛弃的凌云彻也只能选择忘却这段感情。扎龙眼中，凌云彻爱过的第二个女人是前妻自己心头的白月光，后妻成了他袖口白米饭的如意。小师妹和当今皇后的感情线，这种搭配刺激不刺激？不过凌云彻对如意的感情就有些复杂，有一部分人认为凌云彻对于如意的感情就是男女之情的那种爱，也是因为表现的过于隐晦，所以才会引来很多人的猜测。就连一向聪明的海兰都搞不明白凌云彻对自己姐姐到底是什么意思。我一直想问林大人，究竟对姐姐是何等情谊？其实也不怪别人，主要是当时凌云彻受流言影响，被扎龙变成太监的时候，如意都觉得对不起他，但是他自己却觉得没事儿。请您不要为奴才难过，能够消了皇上的心中怒火，去保全娘娘，奴才心甘情愿。两个人没有血缘关系的情况下，谁看都会觉得是爱情呀。在电视剧里，凌云彻对如意的感情中，确实带有几分朦胧的爱意。但是在他意识到自己和如意的身份差别之后，这份朦胧的爱意就开始慢慢的向超越男女的感情那边倾斜。毕竟如意是皇后，而自己却是一个小侍卫，除了好好的守护她，自己几乎是什么也做不了的。所以，凌云彻对如意的感情里，就慢慢的变得不再全部都是爱情，而是掺杂了一些尊敬和守护的意味在其中。就像是他最后快下线时说的那样，不知您是否相信，有一种情感是超越男女之情的。对如意的感情已经不属于爱情的范畴了，也可以说，他是因为过于深情，所以才不像我们认识里的爱情。要举例的话，凌云彻的情感和言情小说里的深情男二形象更贴合。毕竟感情都已经深到只要看到你高兴我就安心的地步了，哪怕只是偶然一见，我只要能看见他真心笑颜，便已心安。如意对凌云彻是什么样的情感呢？如果说凌云彻对如意的感情复杂，那么身为皇后的她对凌云彻的感情更复杂。按照剧中实际情况来分析的话，其实如意对凌云彻多多少少是有些好感的。怎么说呢？如意这个人呀，眼中带泪的时候不少，但眼泪真正掉下来的时候是真的不多。恰巧他在得知凌云彻死的时候，就有过这么一次。当时海兰在一边说话，如意在听到他说凌云彻去世之后，状态就好像一直是放空的，似乎根本没把海兰后面的话听进去。那呆滞的表情和空洞的眼神，明显是不敢相信，也不愿意相信的样子。后来海兰走了之后，如意哭。望向窗外的阳光，小声喊了一句：“凌云彻，凌云彻。”这种程度的悲痛，反正完全不像是失去了一个普通朋友的感觉。还有就是在凌云彻去世之后，很长的一段时间，如意都不想见到海兰。由于当时的海兰和三宝身上都是带着毛领的冬季衣服，这就说明凌云彻是在冬天去世。而后面海兰去见如意时，三宝说：“春日雨寒，于妃娘娘落雨春寒，我们娘娘身上乏，歇下，您也早些回去。”时候都不愿意见他，所以海兰只是从冬天到春天一直都被拒之门外呀、啊。<笑>之前小宝贝不管干了什么事儿，他都不会这么久不见海兰。可见这次如意是真的跟这个亲如姐妹的海兰生气了。也是同一天，如意跟荣佩说自己总是梦到凌云彻，我这阵子总会梦到凌云彻，梦到跟他走在长街上。这也能说明如意对凌云彻。真的不一般。而之前扎龙因为钦天监的胡言乱语，就对如意产生芥蒂，并且一直冷落他。如意伤心难过的时候，是凌云彻守护着如意。这种情况下生出些好感，不过分吧？毕竟在他落魄时，凌云彻就是那温暖的光。在这份感情之外呢，如意对他还有感谢，还有愧疚，这么掺杂在一起，真的很复杂。为何凌云彻和如意认为他俩不是爱情？当时海兰去见凌云彻的时候，他曾经说自己对如意是超脱了男女之情的。对此，海兰还表示十分尊敬，当场就被感动了。有一种情感是超越男女之情，他说姐姐懂的。而另一边的如意明显也是这么认为的。明明有些复杂的感情线，为啥他俩这么肯定呢？一是因为凌云彻的感情只能如此，毕竟身份差距太大。你难道还能明目张胆的和皇上抢人不成？在那个朝代，这种事情是不可能的。你一旦表现出来想给皇帝戴绿帽子，那就是妥妥的死罪。当然，皇帝的孩子除外。还有就是如意的新家子上是扎龙啊，除了选择深情男二剧本，凌云彻还有其他的选择吗？没有，根本没有。所以。
的感情即便不好手，也不得不成为让人尊敬的存在。二是如意的原因了哈。众所周知，如意最爱的那个人是当年那个少年郎，他的爱已经成了一种习惯，贯穿他整个世界。所以，就算是对凌云彻有好感，如意也只会觉得那是知己，因为他心里属于爱情的那片天地，只能放得下扎龙一个人。于是，如意就真的把自己和凌云彻当作是知己，甚至是没有血缘的亲人。起码在他眼里，在他的认知里，自己和凌云彻从头到尾就只是男女关系之外的感情。哎，凌云彻的感情真是越想越觉得是痴情男二剧本呀！如意对凌云彻是有些好感的，甚至在好感之外还有愧疚之类的感情。但是由于种种原因吧，最后这条感情线变成了超脱爱情的另外一种情谊。不过这样真的是挺好的，因为这世间的爱情并不是最永恒的，相反，爱情才是最易碎的玻璃制品。光照进来的时候光芒璀璨，但是天一黑就什么都看不见。而这种超越了爱情的存在，更趋近于亲情。这样的感情要比爱情坚固的多呀。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！皇上，从前可是快马运送荔枝，如今这荔枝树，福建距京师有千里之遥，走水路，一跃便到京师。这次福建巡抚岁贡一百桶，除了赏赐王公大臣外，这命人挑选了最好的荔枝树送到了长春宫。谢皇上，皇上，刚好。臣妾也想办个茶会，皇后喜欢，朕的心思就没白费。此言可真？臣妾不敢妄言，臣妾确实是预习有越余了，只是最近宫中出了许多事情，臣妾不敢说出来。你也太小心了，来，陪朕聊聊天。皇上。臣妾怕腹中胎儿受迫害，还请皇上许臣妾住在皇上养心殿后的真祥馆，以皇上的正气驱除阴邪，保佑腹中胎儿。嗯，这事好办，一切啊以腹中的胎儿为重。来，家贵人，哎，这个孩子啊，来的真是及时，让朕的心里甚是宽慰。出去，皇上，我寝殿里有老鼠，我我害怕。有老鼠找人把你抓。我不走。我皇上，皇上，臣妾没有穿鞋子，这样下去脚是会着凉的。啊，魏璎珞，朕还没有原谅你呢，马上给朕滚出去。不下来，下来。你